Hi everyone, welcome to Sarah's Learning Point. Here, in this session, we are going to see the English first year general course as well as vocational level. That is, first year general, most of under the under all general and vocational level. That is same English textbook only. Vocational means here all vocational groups are included. Okay, so chala mandi ke doubt under vocational under ek group hone se. So prati vocational level ke koda vocational under prati level ke English hone the same hone under the first year level change hone under the concept. Because in under same hone under the lessons only include out there. Okay, so here. Uh, if we see in this video, I have prepared all the answers. And the first lesson, which is a single answer, I know. Ela video, single video, just prepared just now. Here, in this single video, uh, you will cover all the lessons, all the poems, and also all the short stories. I want to cover just to only. So first, one of the syllabus will choose to only. General course you are having in poetry, happiness, a red rose. The beggar, the novel nature. The four poems you will see. Make a question to stay and also annotation to stay. Next prose will choose the two sides of life. Father, dear father, green champion, Timaka. The first four minutes. The four lessons will be make annotations as well as question to stay. And next short story you will see. Playing the game, the short-sighted brothers and Sangala Pantulu. The three lessons matter me only. So from these three lessons you will get only. Question answers. Okay, so these are the lessons you are going for for the IPE 2022 because you are having only 70% syllabus. Next, we have occasional value. We choose one. Okay, so this is occasional value. Occasional value is a limited syllabus. I need to know this because they are having only 50 marks question paper. So, while questions are only while the MMU only topics choose one. Then, perm. Poetry, they are having happiness, a red red rose, and next prose, they have two sides of life, father, dear father, and from short story, playing the game. So, if five lessons launchi, meko questions ostai, even five chala mandi, if five inti ke answers rasa yandi, you can easily score twenty marks. Okay, meko the five lessons chalte, five fours are twenty marks ochesta. Okay, so. Now let's go for the answers. First, madam, poetry lunchi choose kunte. First lesson lunchi si happiness. Happiness. This is the first poem, and also this is very ah uh, lunchi gives a valuable message to each and everyone. Happiness. Okay. So first we will see the happiness. So idi both the vocational and general wala ki unna syllabus lunchi unna twenty poem. We will see the answer. So, in lunch, if annotation is there, you can write this answer. And uh, for answers, under question answers, ki koda, the answer is right. So, but chinnna change cheyali. So, first answer check this kuna tarva ta. And the ella change is right. Ani the main check taro. So, first we will see the answer. Happiness. Introduction, context, explanation. So, these three are the side headings which you use only for annotations. Annotations की मात्रा में मेरो ये side headings ने use चेस तारो, so vocational वाला की ये side headings तो आवश्यक माने दी, लेट only general वाला की मात्रा में ये side headings कावल, annotations रास्ते मात्रा में ये side headings पेट कोल, question answers की ये side headings आवश्यक में लेट तो direct का कोड़ा answer रास्तेस कोच, okay? कावल अंटे introduction place लो, about the author and the context place लो, uh, about the पोयम अंचेप्पी कोड़ा रास कोच्छो लेदो में राहिले मौन कुंटे यू कैन लीव इट ओके यू कैन स्किप मेरे साइड हेडिंग्स में कोड़ा स्किप चेस कोच्छो बट एनोटेशंस के मात्रम कंपलसरी यू हैव टू राइट दी साइड हेडिंग्स ओके फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन इप्पड़ ऐना कोड़ा फर्स्ट पैराग्राफ्स अंटे कि मनम पैराग्राफ्स uh, first introduction choose kundam. These lines are taken from the narrative poem Happiness written by the American poet Carl Sandburg. So introduction is a part where it shows about the uh, uh, poem or the lesson from which the lines are given and also about the writer. Ante manaku valoka uh, two lines ayana three lines ayana is tharu. Adi a lesson ane the manam gurtu patra galgadamu. A lesson yoke writer ever who ane gurtu patra galgite you will score their marks. Okay. Ikkado 
వచ్చేసి మీకు ఇంట్రొడక్షన్కి వన్ టు టూ మార్క్స్ మధ్యలో ఇచ్చేసి చాన్సెస్ ఉన్నాయి వన్ ఆర్ టూ ఒక్కోసారి వన్ మార్క్ ఇస్తారు ఓన్లీ ఇంట్రొడక్షన్ రాస్తే వన్ మార్క్ టు టూ మార్క్స్ ఒక్కసారి టూ మార్క్స్ కూడా అలాట్ చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మన లెసన్ వచ్చేసి హ్యాపీనెస్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది నారేటివ్ పోయం హ్యాపీనెస్ రిటర్న్ బై అమెరికన్ పోయెట్ కాల్ శాన్బర్గ్ ఓన్లీ ఫర్ అనిటేషన్ యూ విల్ లైక్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఫర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్కి ఎలా రాయాలంటే ఇక్కడ మీకు ది నరేటివ్ పోయం అని కనబడుతుంది కదా అక్కడి నుండే రాయాలి దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అంటే ఇక్కడి వరకు రాయడం అవసరం ఉంది ద నరేటివ్ పోయం హ్యాపీనెస్ వాస్ రిటర్న్ ఇక్కడ రిటర్న్ ప్రక్కన ముందుకి మనం వాస్ అని యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ది నరేటివ్ పోయం హ్యాపీనెస్ వాస్ రిటర్న్ బై ది అమెరికన్ పోయెట్స్ కాల్ సాన్బర్గ్ అనేసి మనం ఆన్సర్కి రాసుకుంటాం అదే అనిటేషన్కి అయితే దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది నరేటివ్ పోయం హ్యాపీనెస్ రిటర్న్ బై ది అమెరికన్ పోయెట్ కాల్ శాన్బర్గ్ ఈ ఒక్క దాంట్లోనే నేను ఇలా ఇలా చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ నుంచి మీకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్తాను రిమైనింగ్ అని పాస్ ఫస్ట్గా అయిపోతే ఇది ఒక్కటి కొంచెం మీరు క్లియర్గా క్లారిటీగా వెళ్తే రిమైనింగ్ ఎలా రాయాలో మీకు అర్థమవుతుంది దట్స్ ఆల్ టైం వేస్ట్ చేయడానికి కాదు ఓకే సో ఫస్ట్ రైటర్ నేమ్ లెసన్ నేమ్ మనం రాసేసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ అంటే థీమ్ అనమాట ఈ లెసన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి చాలామంది కింద క్రిటికల్ కామెంట్ అని అడుగుతున్నారు క్రిటికల్ కామెంట్ యూ క్యాన్ స్కిప్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటర్ ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ అంతే కాబట్టి మీరు రాయడం పోయినా కూడా మీకు వచ్చే లాస్ ఏమీ లేదు కానీ కాంటెక్స్ట్ అనేది కంప్లీట్ థీమ్ని కవర్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హియర్ హ్యాపీనెస్ పోయం యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ద పోయం ఎక్స్ప్రెసెస్ ద రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది నరేటర్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ దట్ హ్యాపీనెస్ ఈస్ లివింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సో హియర్ ఇన్ దిస్ పోయం ది నరేటర్ మీన్స్ ద స్పీకర్ హూ ఈస్ టాకింగ్ హియర్ అంటే మన పోయెట్ ఏమని చెప్తున్నారు అంటే ఆయన వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈస్ అనే విషయం గురించి ఆయన ఏం తెలుసుకున్నారు అంటే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఒక వాల్యుబుల్ మెసేజ్లో మనకి చెప్పారు అంటే ఆయన తెలుసుకున్న ఆ విషయాన్ని మనకు ఒక వాల్యుబుల్ మెసేజ్ లాగా చెప్పారు ఏమని చెప్పాను అంటే హ్యాపీనెస్ ఈస్ లివింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై హ్యాపీనెస్ అనే విషయానికి ఆయన తెలుసుకున్నది ఏంటి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లివింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎప్పుడైనా కూడా దాన్ని అనుభూతి చెందాలి హ్యాపీనెస్ అనే దాన్ని మనం అనుభూతి చెందితేనే దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతేనే దాంట్లో జీవిస్తేనే మనకు హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది అనేసి ఆయన చెప్పారు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద పోయం డెపిక్స్ ద నరేటర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో హియర్ ఈ పోయం యొక్క కంప్లీట్ స్టోరీని మనం ఇక్కడ చూపిస్తాం ద పోయం ఏం చెప్తుంది ఇట్ డెపిక్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ది నరేటర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నరేటర్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది హీ వాంట్స్ టు నో వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఓకే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ని చూపిస్తుంది హీ వాంట్స్ టు నో అవర్ నరేటర్ వాంట్ టు నో వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ అంటే ఏంటో అంటే హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి హీ వాంట్ టు నో వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ సో హీ ఎన్క్వైర్డ్ మెనీ ప్రొఫెసర్స్ హూ టీచ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ కన్సల్ట్ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ హూ వాస్ ద మెన్ బట్ హీ ఫేస్ సో హ్యాపీనెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి వాట్ హీ డిడ్ ఈస్ హీ వెంట అండ్ ఆస్ టు మెనీ ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెసర్స్ మీన్స్ హూ వాళ్ళు డాక్టరేట్స్ చేసి పిహెచ్డీలు చేసి చాలా విషయాలు అన్నీ తెలుసుకుని ఉన్నటువంటి వాళ్ళ లైఫ్ అంటే ఏంటి అని కంప్లీట్ తెలిసినటువంటి ప్రొఫెసర్స్ సో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అండ్ హీ కన్సల్టెడ్ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ హూ బాస్ ద మెన్ అంటే కొన్ని వందల వేల మంది వర్కర్స్ని బాస్ చేస్తూ అంటే వాళ్ళకి వర్క్స్ చెప్తూ ఇనిషియేట్ చేస్తూ అన్ని గైడ్ చేస్తూ ఉండేటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ వాళ్ళని కూడా అడిగారు బట్ హీ ఫేస్ కానీ పాపం ఏమైంది హీ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ది ఆన్సర్ అతనికి ఎటువంటి సమాధానం రాలేదు వచ్చిన సమాధానం ఏంటి అంటే దే ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఇన్నేబిలిటీ బై షూకింగ్ హెడ్స్ అండ్ ఎస్ స్మైల్ వాళ్ళు దానికి ఒక సమాధానం ఎలా చెప్పారంట తల ఊపుతూ ఒక స్మైల్ అనేది ఇచ్చారంట అంతేకాని దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సే వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ వన్ సండే ఆఫ్టర్నూన్ హీ కేమ్ అక్రాస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ హంగేరియన్స్ డిసైడ్ ఏ రివర్ అండ్ బినిట్ ద టూల్స్ సో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ హంగేరియన్స్ అని చూశారు ఒకరోజు ఒక సండే
ఎటువంటి బాగా జల్సాలు చేస్తూ లేరు పెద్ద పెద్ద కార్లలో అలా తిరుగుతూ లేరు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అంటే ఒక చిన్న నది పక్కన చెట్ల కింద వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో అంటే వాళ్ళ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్తో పాటు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ద ఎంజాయ్ దే ఫుడ్ డ్రింక్ మ్యూజిక్ అండ్ ఫన్ థర్స్ ది షో వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫుడ్ తింటూ డ్రింక్ తాగుతూ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేస్తూ చాలా ఫన్నీ ఫన్నీగా హ్యాపీగా ఉన్నారు దెన్ అవర్ నరేటు హ్యాస్ రియలైజ్ వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ అసలు హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటి అనేది దెన్ హీ హ్యాడ్ రియలైజ్డ్ దాట్ హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటి అనే విషయం ఆయన చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది అంటే హ్యాపీనెస్ అనేది ఒక చెట్టు కింద ఉండి కూడా మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు మనకి ఎటువంటి జల్సాలు లేకుండా కూడా ఉన్న దాంట్లో మనం హ్యాపీనెస్గా ఎలా ఉండొచ్చు అనేది వాళ్ళని చూసి ఆయన రియలైజ్ అయ్యారు ఫైనలీ ద నరేటర్ రియలైజెస్ దట్ హ్యాపీనెస్ ఈస్ లివింగ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఫీలింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని ఫీల్ అవుతూ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడే మనకి నిజమైన హ్యాపీనెస్ అనేది ఉంటుంది సో వెన్ వీ జస్ట్ ఫీల్ వాట్స్ హ్యాపీనెస్ what we have what we experience then only it will result in the form of a happiness happiness is not wealth or success or fame so ento dhanavantulu dhanamundi anesi dani valla happiness anedi undadu success valla kaadu fame gurtimpu valla kuda kaadu happiness is an inner state of my ante adi manam experience dwara ne telisukogalamu ani చెప్పారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ది యాన్సర్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ పోయం ఓకే నెక్స్ట్ యాన్సర్ చూసుకుందాం రెడ్ రెడ్ రోస్ సో ఇంట్రొడక్షన్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది పోయం ఎ రెడ్ రెడ్ రోస్ రిటర్న్ బై ది లామ్ అండ్ పోయట్ రాబర్ట్ బర్న్స్ ఓకే సో హియర్ దిస్ రాబర్ట్ బర్న్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లామ్ అండ్ పోయట్ అందుకే మనం అతనికి వచ్చినటువంటి ఆ నేమ్ని కూడా యూజ్ చేస్తూ చెప్తే కాస్త మంచి ఇంప్రెషన్ అనేది వస్తుంది సో ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ దిస్ వే సో దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది పోయం ఏ రెడెడ్ రోస్ రిటర్న్ బై ఎవరు రాశారు ది ఫ్లామ్ అండ్ పోయట్ రాబర్ట్ బోన్స్ ఇదే ఆన్సర్లో రాస్తే ద పోయం ఏ రెడ్ రెడ్ రోస్ వాస్ రిటర్న్ బై ది ఫ్లామ్ అండ్ పోయట్ రాబర్ట్ బోన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ ద పోయం పిక్చర్స్ a young speaker's unconditional and everlasting love for his beloved so here in this poem the poet atani yokka love ante atani yokka wife or preyasiki tana meeda unnatuvanti unconditional and everlasting love tana meeda unnatuvanti ippatiki tarigi ponatuvanti ippatiki cherigi ponatuvanti enta varninchina sariponanta ప్రేమని ఈ పోయంలో చూపిస్తాడంట ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద స్పీకర్స్ లవ్ ఈజ్ యాజ్ బ్యూటిఫుల్ యాజ్ ఎ ఫ్రెష్ రోజ్ దట్ బ్లాసమ్ ఇన్ జూన్ సో మనకి రోజ్ తెలుసు ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఆ రోజ్ బ్లాసమ్ అంటే పూచినప్పుడు ఫ్రెష్గా అప్పుడే పూచిన ఒక రెడ్ రోజ్ జూన్లో అంటే ఎక్కువ పూలు పూచే సీజన్ వచ్చేసి జూన్ మంత్ సో హియర్ దే హ్యావ్ యూస్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ సో పూసిన రెడ్ రోస్ ఎంత అందంగా ఫ్రెష్గా పూసిన ఒక రోస్ ఎంత అందంగా ఉంటుందో తన లవ్ కూడా అంత అందంగా ఉంటుంది హియర్ తన లవ్ అని అంటే తన యొక్క వైఫ్ ఆర్ హర్ హిస్ లవ్ అంటే ఆమె అతని ప్రేయసి లేదంటే అతని వైఫ్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను ఆమె ఎలా ఉంటుందంట ఒక అందమైన అప్పుడే పూసినటువంటి రోజా పూలు ఎంత బాగుంటుందో అలా ఉంటుంది అని ఒక రోజుతో పోల్చి చెప్పాడు యాజ్ స్వీట్ యాజ్ ఎ మెలోడీ సాంగ్ అంత మెలోడీ సాంగ్ సాంగ్ మెలోడీగా ఉన్నప్పుడు ఒక మెలోడీ సాంగ్ వింటుంటే మనకి ఎలా ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుందో తను తనని చూస్తే అంత హాయిగా స్వీట్గా ఉంటుందంట ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ సో అలాంటి అవి ఎప్పుడు కూడా జరిగిపోయినటువంటి దే విల్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ ఇప్పటికీ కూడా జరిగిపోకుండానే ఉండిపోయేవి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ది సీస్ గెట్ డ్రైర్ అప్ ఇప్పుడు సముద్రాలు ఉన్నాయి సీస్ గెట్ డ్రైర్ అప్ అంటే 
సముద్రాలన్నీ ఎగిపోయినా కూడా ఆల్ ది రాక్స్ మెల్ట్ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళన్నీ కూడా కరిగిపోయినా అండ్ ద సాన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎగ్జాస్ట్ సో అంటే ఇసుక రేణు అనేది లేకుండా పోయినా కూడా ద లవ్ స్టేస్ లైవ్ సో ఇవన్నీ అంతరించిపోయినా సముద్రం మొత్తం ఇంకిపోయినా రాళ్ళన్నీ కరిగిపోయినా ఇసుక మొత్తం కనబడకుండా అంతరించిపోయినా కూడా తన లవ్ మాత్రం కరిగిపోదు చెరిగిపోదు ఎక్కడికి పోకుండా ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటుంది అని చెప్పాడు సో ఇక్కడ ఎంత చక్కగా పోల్స్ హీ కంపేర్డ్ విత్ మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అసలు మనం ఊహించలేనటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని యూజ్ చేసి కంపేర్ చేసి చెప్పాడు అనమాట హీ మేక్స్ ఎ ప్రామిస్ దట్ హీ విల్ రిటర్న్ టు హర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ ద టెంపరీ సపరేషన్ సో యాక్చువల్లీ హియర్ ది పోయెట్ ఎవరైతే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారో అతను ఒక ప్లేస్కి దూరంగా వెళ్ళవలసిన సిచ్యువేషన్ అనేది వచ్చింది సో ఈ టెంపరీ సెపరేషన్ అనమాట అంటే కొంతకాలం వాళ్ళిద్దరు దూరంగా ఉండే ఈ టెంపరీ సెపరేషన్ ఈ గురిగల్ల అతను చాలా బాధపడుతూ ఏమన్నానంటే అతను ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు హీ విల్ రిటర్న్ టు హర్ లైఫ్ అనేసి అంటే నేను త్వరగా నీ లైఫ్లోకి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాను ఇది జస్ట్ టెంపరీ సెపరేషన్ మాత్రమే నేను ఐ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు యువర్ లైఫ్ అని చెప్పాడు He promises to be with her no matter how long the journey takes. Enta dura maina, enta kasta maina koda nini tirigi malli ni dagar ki vasta anu ani promise chesaad. His love is eternal and loyal. So, atani life chala nijai tu yendi and also ekpati ke kuda chirigi pounu di chau lena tu vante di. Ani ekkada maniki Robert Burns chepaad. Okay, so this is the poem, A Red Red Rose. Next, The Beggar. These lines are taken from the poem, The Beggar, written by Dr. Amangi Veni Gopal in Telugu as Bichagadu. So, this beggar and this poem is Bichagadu and in Telugu, Dr. Amangi Veni Gopal Gadu Rasar. Context. The poem portrays the pathetic plight of farmers. So, this poem is ఫార్మర్స్ యొక్క దయనీయమైనటువంటి బాధని వాళ్ళ యొక్క సిచ్యువేషన్స్ని హియర్ దే విల్ షో ద పోయమ్ డెపిక్ ద డిఫికల్టీ స్ట్రగుల్స్ అండ్ సఫరింగ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ద టచ్చింగ్ వే సో ఫార్మర్స్కి ఉండే డిఫికల్టీస్ దెర్ స్ట్రగుల్స్ అండ్ సఫరింగ్స్ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు ఎంత శ్రమిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారు అనే ప్రతి విషయాన్ని మనం ఈ పోయంలో ఒక టచ్చింగ్ వేలో తెలుసుకోవచ్చు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫార్మర్స్ ద ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ స్ట్రగుల్ టు సర్వైవ్ సో ఫార్మర్స్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫార్మర్స్ లేకపోతే మనకు తినడానికి ఫుడ్ అనేది ఉండదు సో దే ఆర్ ది ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అలాంటి వాళ్ళు దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు సర్వైవ్ అంటే బ్రతకడానికి కూడా చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ది స్టార్ ఎడ్డే టాయిల్ సో వాళ్ళు ఎంతో ఆకలితో ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు కడుపు మార్చుకుంటున్నారు వాళ్ళకి తినడానికి లేదు అయినా కూడా జీవిస్తూనే ఉన్నారు శ్రమిస్తూనే ఉన్నారు ద రైస్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ శాడ్ స్టోరీస్ వాళ్ళ కళ్ళలో చూస్తే ఏం కనబడుతుంది అంటే వాళ్ళ దయనీయమైనటువంటి వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళ బాధలు అన్నీ వాళ్ళ కళ్ళల్లో కనబడతాయి their backs are bent with burden so they are having so much burden vallaku unna kashtalu anni vallu anubhavisthunna problems anni kuda valla vanginatuvanti jeepulan chuste manaki ardham avutundi their hands are soiled and feet bleed once look at their hands okka sar vallu chethanu chudandi vallu chethulu mottham soil tho vallu nails lu hands fingers anta matti tho ఫీట్ అంటే వాళ్ళ పాదాలు చూస్తే మొత్తం పగిలిపోయి బ్లడ్ కారుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పని ఎక్కడ చేస్తారు మట్టిలో చేస్తుంటారు భూమిలో చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అవన్నీ వాళ్ళకి అంటుకుంటూ ఉంటాయి ఎట్ దే వర్క్ హార్డ్ హెల్ప్ అదర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ టు సాటిస్ఫై మిలియన్స్ హంగర్ అయినా కూడా దే వర్క్ హార్డ్ అండ్ దే ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ మేము ఎందుకు కష్టపడాలి మేము కూడా ఏదో ఒకటి వేరే పని చూసుకుంటాం అనుకోకుండా 
ఈవెన్ దెన్ దే వర్క్ హార్డ్ వేరే వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టడం మాకు ఎంతో గౌరవమైన పని అనేసి దే ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ అండ్ సాటిస్ఫై మిలియన్స్ హంగర్ సో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హంగర్ని వాళ్ళు తీరుస్తున్నారు దే డోంట్ ఫైండ్ ఫుడ్ ఈవెన్ ఏ మోసర్ కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హంగర్ వాళ్ళు తీరుస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కడుపు నిండా తినడానికి ఏమీ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం వాళ్ళు అమ్మితే తిరిగి వచ్చే దాంట్లో వాళ్ళకి అప్పులకి లోన్స్ కట్టడానికి సరిపోతుంది వాళ్ళు తినడానికి ఒక ముద్ద కూడా వాళ్ళకి దొరకడం కష్టంగా ఉంది హౌ క్రూయల్ ద మోడర్న్ సొసైటీ ఈజ్ సో ఇదంతా ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మోడర్న్ సొసైటీ ఈ సొసైటీనే అలా చేసింది కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఐరోనీ మొత్తం కమర్షియల్ అయిపోయారు అందరూ సో కమర్షియలైజేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది ఫార్మర్స్ చాలా లాస్ అవుతున్నారు అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళే ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు బట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ పర్చేసింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ దగ్గర కొని మనలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ కాస్ట్కి అమ్మేస్తున్నారు మనం మనీ పెడుతున్నాము కానీ ఇట్స్ నాట్ రీచింగ్ ద మెయిన్ పర్సన్ హూ హ్యాడ్ ప్రొడ్యూస్ ది ఫుడ్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఐరన్ ఇలాంటి ఈ బాధని ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ని మనం ఎలా అయినా కూడా చేంజ్ చేయాలి అంటే మనం మ్యాక్సిమం కూడా ఫార్మర్స్ దగ్గర ఉన్న వాటిని కొనడం మంచి గిట్టుబాటు రేటు ఇచ్చి తీసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకి కూడా లాభం ఉంటుంది ఫుడ్ని ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేసి మన కడుపు నిండేలా చూసి వాళ్ళ కడుపులు కూడా నింపుకోగలుగుతారు ఓకే దిస్ ఈజ్ ది పోయం బేక్ అవుట్ నెక్స్ట్ వన్ ది నోబల్ నేచర్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది లిరికల్ పోయం ద నోబల్ నేచర్ రిటర్న్ బై బెన్ జాన్సన్ సో బెన్ జాన్సన్ ఈజ్ ద రైటర్ ఆఫ్ దిస్ నోబల్ నేచర్ ద పోయం సీక్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ మేక్స్ మ్యాన్ నోబల్ అండ్ బికమ్ ఎ బెటర్ మ్యాన్ యూసింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఆక్ అండ్ ద లిల్లీ సో హియ మనిషి నోబుల్గా ఎప్పుడు ఉంటారు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి అంటే ఒక నోబుల్గా అంటే ఒక బెటర్ మ్యాన్గా ఉండడం ఎలా అనే దాన్ని మనకి ఇక్కడ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఒకటి ఓక్ అండ్ ద లిల్లీ రెండింటిని కూడా తీసుకొని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే నోబుల్ అంటే బీయింగ్ గ్రేట్ అంటే ఒక గొప్పగా ఉండాలి ఒక గొప్ప నేచర్ వ్యక్తిత్వం కలగడం అంటే ఏంటి అనేది మనకు ఈ ఓక్ ఇంకా లిల్లీని తీసుకొని చెప్తున్నారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ మ్యాన్ డస్ నాట్ బికమ్ బెటర్ బై గ్రోయింగ్ ఇన్ బల్క్ లైక్ ఏ ట్రీ ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఉంది చాలా హైట్ పెరుగుతుంది మనిషి కూడా అలా హైట్గా టాల్గా ఉండడం ద్వారా నోబిలిటీ అనేది రాదు అంటే వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అయిపోరు ద ఓక్ స్టాండ్ స్టాల్ అండ్ లివ్స్ లాంగ్ ఫర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బట్ ఇట్ ఎన్స్ అప్ యాజ్ ఎ డ్రై బాల్డ్ లాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓక్ ట్రీ తీసుకున్నారు ఆ ఓక్ ట్రీ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్రతుకుతుందంట చాలా పొడుగ్గా లావుగా స్ట్రాంగ్ ట్రీ కానీ ఏమవుతుంది లాస్ట్కి అది ఒక చెట్టుని దాన్ని కట్ చేస్తారు అది ఎండిపోయిన మూడు లాగా ఒక ముద్దులాగా ఉండిపోతుంది మనిషి అలా ఉండకూడదు అనేసి చెప్తున్నారు ద లిల్లీ ఫ్లవర్స్ ద లిల్లీ ఫ్లవర్స్ ఇన్ మే ఫ్లరిషెస్ ఫర్ ఎ డే అండ్ షైన్స్ ఫర్ ఎ షార్ట్ వైల్ ఎట్ ఇట్ ప్లేసెస్ మెనీ అదే ఒక లిల్లీ ఫ్లవర్ని తీసుకో అది ఉండేది షార్ట్ టైం కొంతకాలమే ఒక పూట మాత్రమే ఉంటుంది అయినా కూడా అది ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది చూసే వాళ్ళకి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ఎక్కువ కాలం ఉండి ఒక మూడులాగా పోవడం కంటే కొంతకాలం ఉండి అందరికీ ఆహ్లాదాన్ని సంతోషాన్ని ఇవ్వగలగడమే గొప్పతనం నై దర్ లాంగ్ లైఫ్ నోర్ లాంగ్ సైజ్ క్యాన్ హెల్ప్ వన్ అటైన్ నోబిలిటీ గొప్పతనం అనేది లాంగ్ సైజ్ వల్ల కానీ లాంగ్ లైఫ్ వల్ల కానీ రాదు beauty even in little measures fill heart with thrills beauty anedi little ante adi konta unna kuda chaala aanandam tho manasuni nimpistundi smartness even in small impresses and impacts everyone so 
ఏది కూడా ఎక్కువ కావాలని కాదు తక్కువ అయినా కూడా ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు క్వాలిటీ కౌంట్స్ మోర్ దాన్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఇట్ లెన్స్ నోమినేటెడ్ టు లైవ్ క్వాలిటీ కంటే క్వాంటిటీ అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఉండడం కాదు క్వాలిటీ అనేది బాగుండాలి అనేసి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు గాడిదపాలు ఒక బిందెడు తీసుకెళ్ళి అవి యూజ్ చేయగలమా చేయలేదు అదే ఆవు పాలు ఒక గరిటెడు ఉన్నా కూడా అవి పనికి వస్తాయి అంటే అలాగే క్వాంటిటీ కాదు క్వాలిటీ అనేది ముఖ్యం అనేది ఇక్కడ చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు సో దిస్ ఈస్ ది పోయం ది నోబుల్ నేచర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోస్ సో ఫోర్ పోయమ్స్ కంప్లీటెడ్ నౌ ప్రోస్ అనమాట ఫస్ట్ వన్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ these lines are taken from the inspiring speech two sides of life addressed by booker t washington so inspiring speech rasindi evaru booker t washington washington context you say washington addresses character building speech to all the students and teachers of his race so in this this is a speech two sides of life and this speech so in the oka character building speech so this speech is given to all the students and teachers of his today's explanation every thought talk and action are separated into dark and bright side or discouraging and encouraging side so manu maatlade prati maata aalochana chese prati pani kuda two ways lo untayi okati vachesi dark and bright side ayi undochu ledante danni manam discouraging and encouraging side ani kuda ankochu for example on a rainy morning the person who looks on dark side feels as gloomy dull stress and muddy whereas the person who looks on bright side feels the beauty of rain drops bath the flowers shrubs and trees so a okay, rainy morning rochu a person who looks on dark side everyite eppudu negative side alochistaro vallaki em anipistundante a rainy morning gloomy ga dull ga stress and muddy muddy ga anipistu whereas the person who looks on bright side ante evaraithe positive ga anochistaro vaalaki they feels the beauty of rain drops padda aa rain drops enta andanga unnai poolu aa chettlu anni kuda snanam chesi enta baagunnayi ane feeling adi only positive ga anochinche vaalaki anipistundi education is not what a person is able to hold in his hand but the ability to find out the information he needs so education జ్ఞానం ఆర్ విజ్ఞానం ఇదే అంటే నాలెడ్జ్ అయినా కూడా ఎడ్యుకేషన్ చదువు విద్య అనేది కూడా ఎప్పుడు ఒక తలలో పెట్టుకునేంత కాదు ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్కి లిమిట్ అనేది లేదు అది ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా దానికి ఎండ్ అనేది లేదు సో దానికి మనకు తెలియాలి అంటే మనకి ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా ఫైన్ చేయాలి దానికి సొల్యూషన్ ఎలా చూసుకోవాలి అనేంత విధంగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉండాలి యాజ్ నో టీచర్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ హీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ప్రాక్టీస్ అండ్ హానెస్టీ ఇన్ టీచింగ్ సో అందరూ టీచర్స్కి అన్నీ తెలియాలని లేదు ఏ టీచర్కి కూడా ప్రతిదీ కంప్లీట్గా తెలియదు ఒకవేళ తెలిసినా కూడా వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది అసాధ్యం but they have to develop frankness ante vallu entla frank ga undali telisina danni telisani teliyan danni teliyadu ani cheppe anta frankness vallu undali and also honesty is required for them if the person who looks on dark side are weak in mind heart and purpose so ee negative side aalochinche vallu ela untadante vallu mind weak ga untundi అండ్ హార్ట్ పర్పస్ ప్రతిదీ కూడా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు వీక్గా ఆలోచిస్తారు ఏది చేయలేము మాకు ఎంత గోనూ చేయలేము వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళని కూడా కనీసం ఎంకరేజ్ కూడా చేయరు దే నెవర్ గో ఫార్వర్డ్ ఆర్ సజెస్ట్ వాళ్ళు ముందుకెళ్ళి ఏది చేయరు పక్క వాళ్ళు ఏదైనా చేద్దామంటే వాళ్ళని కూడా వెళ్ళనివ్వరు దే ఆర్ నో లాంగర్ వాంటెడ్ సో ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు కావాలని కోరుకోరు ఫైనల్లీ Washington advises the students to go out with a heart full of hope, faith and belief. So, finally, Washington even said to the students, You are going to go out with a heart full of hope, faith and belief. 
when our lay never be satisfied with second or third hand things in life but do get best things in life jeevithamlo raji padakandi best dan kosam shraminchandi ani chepparu so deniki venakadugu veyakunda annintiki munduku velli prathi daniki kashtapadi eppudu first undi goppa sthanamlo undandi ani vaaki అడ్వైస్ ఇచ్చారు సో దిస్ ఇస్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నెక్స్ట్ ఫాదర్ డియర్ ఫాదర్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది షాంగ్ రైటర్ ఫాదర్ డియర్ ఫాదర్ రిటర్న్ బై రాజ్ కింగ్ సో దిస్ ఇస్ రిటర్న్ బై రాజ్ కింగ్ సో కాంటెక్స్ చూస్తే రాహుల్ ఈస్ ఏ క్లాస్ టాప్ ఆఫ్ హిస్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్లిప్స్ టు సెకండ్ విత్ ఏ క్వార్టర్ మార్క్ సో ఈ లెసన్లో వచ్చేసి రాహుల్ అనే స్టూడెంట్ ఉంటాడు హీస్ ఏ క్లాస్ టాపర్ అతను క్లాస్కి టాప్ కాకపోతే ఏమవుతుందంటే అతని ఫస్ట్ ర్యాంక్ కాస్త సెకండ్ ర్యాంక్కి జస్ట్ ఒక క్వార్టర్ మార్క్తో పోతుంది అడ్మిటింగ్ ద గిల్ట్ హీ రైట్స్ ఏ లెటర్ టు హిస్ ఫాదర్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సో అతను చేసినటువంటి అంటే అతనికి అది ఒక గిల్టీగా ఫీల్ అయిపోయి అతను వాళ్ళ నాన్నకి లెటర్ రాస్తున్నాడు అనమాట ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఒక లెటర్ని రాశాడు రాహుల్స్ ఫాదర్ అడ్వైజ్ టు హిమ్ టు థింక్ బిఫోర్ స్టడీయింగ్ అండ్ ఆన్సరింగ్ ద పేపర్ సో రాహుల్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఏదైనా చదివే ముందైనా రాసే ముందైనా బాగా ఆలోచించు అని చెప్పారంట ఇట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ ద పిట్ఫాల్స్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ అలా అంతా ఆలోచించడం వల్ల ఏమైంది ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు అనేది అతని మనసులోకి అతని ముందు కనబడుతున్నాయంట సో హీ నైన్ క్వైర్ వెదర్ హిస్ ఫాదర్ ఆర్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ అప్లైంగ్ పైథాగ్రస్ థియర్ ఆర్ థియరమ్ ఆర్ న్యూటర్న్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ సో అడుగుతున్నాడు నాన్న మీరు చిన్నప్పుడు పైథాగ్రస్ తీరం నేర్చుకున్నారు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు కదా మ్యాథ్స్లోని సైన్స్లోని అవన్నీ మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నారా అనేసి అడిగారు హిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాడ్ ఏ కేర్ ఫ్రీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ చైల్డ్హుడ్ వేర్ స్టడీస్ వేర్ సెకండరీ అండ్ లివింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ద మేజర్ సబ్జెక్ట్ సో వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏమని చెప్పారంటే వాళ్ళు చదువుకున్నప్పుడు దేర్ స్టడీస్ వేర్ వెరీ కేర్ ఫ్రీ అంటే వాళ్ళకి చాలా ఫ్రీగా చదువు ఎలా ఉండేది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సెకండరీ అనమాట ఫస్ట్ ప్రైమరీ వచ్చేసి లివింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతిదాన్ని చేసి నేర్చుకునే వాళ్ళు అంటారు హిస్ గ్రాండ్ మదర్ ఈస్ సెమీ లిటరేట్ బట్ షీ ఈస్ హ్యాపీ వేరేస్ హిస్ మదర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ నోవర్స్ అండ్ అప్సెట్ వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఆమె సెమీ లిటరేట్ కానీ ఆమె ఎప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అదే వాళ్ళ మదర్ చాలా లిటరేట్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్ అనమాట బట్ ఆమె ఇప్పుడు చూస్తే నర్వస్గా అప్సెట్గా డిప్రెషన్లోనే ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా అనేసి అతను క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు హిస్ బయాలజీ టీచర్స్ సజెస్ట్ టు ఆస్క్ అండ్ ఇల్లిటరేట్ గార్డ్నర్ అబౌట్ పెస్ట్ సో ఇతనికి ఒక పెస్ట్ గురించి అంటే అతనికి ఒక చెట్టు రోజు చెట్టు ఉంటుంది దానికి ఒక ప్రాబ్లం వస్తే వెళ్ళి బయాలజీ టీచర్ని అడిగితే ఆ టీచర్ చెప్పాల్సింది పోయి షీ సజెస్ట్ టు గో అండ్ మీటే గార్డ్నర్ అంటే తోటమాలని వెళ్ళి అడుగు దానికి ఏం మందు వేయాలి అనేసి ఒక ఇల్లిటరేట్ పర్సన్ని మీట్ అవ్వమని ఒక లిటరేట్ అయిన బయాలజీ టీచర్ నాకు చెప్పింది ఎందుకనా తనే నాకు చెప్పాలి కానీ ఏమి తెలియని ఒక పర్సన్ని మనం ఎలా మీట్ అవ్వమంది మరి ఎందుకు ఈ చదువులన్నీ అనేసి అతనికి డౌట్ వచ్చింది ద టీచర్ టీచ్ ది సబ్జెక్ట్ బట్ వీ డోంట్ నో హౌ టు అప్లై దిస్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ సో టీచర్స్ మనకు అన్నీ నేర్పిస్తున్నారు కానీ రియల్ లైఫ్లో వాటిని మనం వీటిని యూజ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ బుక్స్ వరకు మాత్రమే అవి పరిమితం అవుతున్నాయి రాహుల్ లైఫ్ టు లివ్ హ్యాపీలీ విత్ ద ఎడ్యుకేషన్ దట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ యూస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్ సో నాకు నా పనులను నేను చేసుకోవాలని ఉంది నా ఇంట్లో నాకు కరెంట్ ఏదైనా సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి నేను నేర్చుకోవాలి అంటే నేను చదువుకుంటున్నాను కానీ దానివల్ల నాకు పని రావాలి నువ్వు నేను చేసే ప్రతిది ఇప్పుడు నాకు చెట్టుకి ఏదైనా అయింది నేను దాన్ని చూసుకోగలను అంటే మన పనులు మనం చేసుకోలేనప్పుడు ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం ఎందుకు మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఏం నేర్పిస్తుంది వాటిని నేర్చుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాము అని ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి అతను క్వశ్చన్ చేశాడు సో దిస్ ఈజ్ ది ఫాదర్ డియర్ ఫాదర్ ఇలా అతను తన ఫాదర్కి లెటర్ రాశాడు నెక్స్ట్ ద గ్రీన్ ఛాంపియన్ తిమ్మక్క సో దీనికి రైటర్ ఎవరు లేరు దిస్ ఈస్ అండ్ ఇంటర్నల్ బేస్డ్ ఇన్స్పైరింగ్ రైటర్ ది రైటర్ షోస్ అన్ ఆర్డినరీ ఉమెన్ సెల్ఫ్లెస్ అండ్ ఎక్సలెంట్ సర్వీస్ ఇన్ ప్రిజర్వింగ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ఒక ఆర్డినరీ ఉమెన్ ఎటువంటి స్వార్థము లేకుండా ఎక్సలెంట్ సర్వీ
గురించి ఒక్కొక్క ఉమెన్ గురించి ఈ లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తిమ్మక్క ఈజ్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ సాలుమర్ద తిమ్మక్క సో ఈ తిమ్మక్కని పాపులర్గా ఏమంటూ చూస్తూ ఉంటారు అంటే సాలుమర్ద తిమ్మక్క అనేసి ఫేమస్ అయింది ఆమె షీ వాజ్ పూ ఐమ్ నాట్ ప్రాపర్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆమె చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ సో షీ వాజ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ప్రాపర్లీ షీ వర్క్ హార్డ్ సిన్స్ హర్ చైల్డ్హుడ్ ఆమె చాలా తిమ్మతనం నుంచి షీ యూస్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్ షీ వాజ్ మ్యారీడ్ టు బిక్కల చిక్కయ్య సో ఆమె హస్బెండ్ నేమ్ బిక్కల చిక్కయ్య at the age of 40 she wanted to end her life as she could not conceive so valaki pillalu puttale so a baadha tho ame at the age of 40 years she want to end her life tan chalipovali anukundi kaani tanu last moment tho aagipoyindi soon she realized and they started planting saplings and nurturing them as their own children ame ventane realize ayipoyindi ayipoyi nenu edo okati cheyali pillalle లేనంత మాత్రాన ఏమీ కాదు పిల్లల్లాగా నేను చెట్లను పెంచుకుంటాను అనేసి చెట్లను నాటడం వాటిని పెంచడం ఒక సొంత పిల్లల్లా చూసుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది దే ప్లాంటెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బనియన్ ట్రీస్ అండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ అదర్ ట్రీస్ ఓవర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎన్ని సంవత్సరాల్లో దే హ్యావ్ ప్లాంటెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ బనియన్ ట్రీస్ అండ్ ఆల్సో ఎయిట్ థౌజండ్ ట్రీస్ అదర్ ట్రీస్ దో ద ట్రీస్ వర్త్ క్రూస్ షీఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ పెన్షన్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎస్ ఇన్కమ్ సోర్స్ అవి కొన్ని కోట్ల విలువ చేస్తే trees but she used to get a pension of rupees 500 and she used to depend only on that 500 rupees ante kaani ame aa chetta nammukovadam vaati meda money theesukovadam lanti eppudu cheyaledu even after chikaya's death she fought against deforestation so chikaya chanipoyin tarvata kuda ame deforestation ki against ga fight chesindi atla chetta nu nariki veyadam gurinchi ame eppudu oppukoledu she received many awards including padma shri chaala awards vachinay along with padma shri an environmental organization in us called timakkas resources for environmental education is named after her so us lo oka organization ki timakka peru tho kuda pettukunnarante enta goppa peru annamata adi oka foreign country lo mana ikkada oka indian peru ni pettukodam ante it's really a great thing timakka has become a role model to the entire world with her achievements so oka ame chesinatundi ame achievements tho andarki oka margadarshika migili poyindi so chetlani sunta pillalla ga penchi tanu vayasu meeda padutunna kuda tanu chetla mi gurinchi poraatam chetla narakoddu anesi vaati gurinchi chese panulu aapale ledu so really this is very great of her she is really a great role model to each and everyone this is about the green champion timakka next the first four minutes these lines are taken from the essay the first four minutes a real victory of roger banister so this is a real story idi roger banister oka life experience anamata atani victory oka experience ni manaki ikkada share chestunnaru banister narrates his glorious moments while running for his goal in 3 minutes 59.4 seconds బ్యానిస్టర్ అతను రన్నింగ్ని చేసి అతని గోల్ని త్రీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సెకండ్స్లో రీచ్ అయ్యారంట దాన్ని నరేట్ చేశారు ఆ మూమెంట్లో ఆ టైంలో ఆ త్రీ పాయింట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ సెక్ ఫోర్ మినిట్స్లో అతని యొక్క ఇంటెన్షన్ అతని ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనము ఈ అలెక్షన్లో చూడవచ్చు హీ షోస్ హిస్ సెకండ్ టు సెకండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైల్ రీచింగ్ ద హిస్ గోల్ సో అతని యొక్క సెకండ్ టు సెకండ్ అంటే ప్రతి నిమిషం నుంచి నిమిషానికి అతనికి ఎలా అనిపించేది అతని ఫీలింగ్ ఏంటి అనేది మనకి చెప్పాలి హీ సేస్ ద ఎవ్రీ ప్లేయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ హిస్ స్పోర్ట్ జెన్యున్లీ అండ్ కంప్లీట్లీ బట్ ఎ స్పెక్టాకర్ నెవర్ అండర్స్టాండ్స్ ద మెంటల్ పెయిన్ ఆఫ్ ఎ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ సో ఇప్పుడు ఒక స్పోర్ట్ కానీ ఏదైనా కానీ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు అంటే ప్రతి పార్టిసిపెంట్ కూడా చాలా కష్టపడే వస్తారు వాళ్ళ కంప్లీట్ వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా వాళ్ళు బయటికి జెన్యున్గా ఇవ్వాలని చూస్తారు కానీ చూసే వాళ్ళకి అలా అనిపించదు గెలిచిన వాళ్ళని చూసి ఏమంటారంటే వా ఇది నిజంగా బాగా కష్టపడ్డారు దాన్ని కొట్టించారు అంటారు ఓడిపోయిన వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు అసలు ఏమీ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు వీళ్ళు ఏమి నేర్చుకోలేదు అనేసి క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటారు సో అది కరెక్ట్ కాదు ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఎంత పెయిన్ ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది చూసే స్పెక్టాక్టర్కి అర్థం కాదు అని చెప్పుకుంటారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ the gun fire 
ఫైనాన్షియల్ ఏంటంటే అండి సో రన్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది గన్ ఫైర్ చేశారు అందరు రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేశారు బ్రాషర్ అంటే అతను కూడా వన్ ఆఫ్ ది పార్టిసిపెంట్ ఓకే అతను లీడింగ్లో ఉన్నారు బ్యానిస్టర్స్ లెగ్ లాస్ట్ లెగ్స్ లాస్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ సో ఇంకా బ్యానిస్టర్కి కంట్రోల్ లేకుండా అతని లెగ్స్ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేశారు హిస్ ఫస్ట్ ల్యాప్ టైమ్ వాజ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ సో ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్లో అతని ఫస్ట్ ల్యాప్ టైమ్ కంప్లీట్ అయింది హీ వాస్ వరింగ్ అబౌట్ ది పేస్ ఎందుకంటే అతనికి ఇంకా బ్యాషర్కి మధ్యలో చాలా గాత అనేది ఉంది దెన్ హీ హర్డ్ ఏ వాయిస్ ఫ్రమ్ క్రౌడ్ రిలాక్స్ బై హిస్ కోచ్ స్టాఫ్ సో అతని కోచ్ అతను పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు చాలా వరీ అవుతున్నాడు అయ్యో నేను ఫస్ట్ రాలేము నేను రీచ్ అవ్వలేను నేను చాలా పరిగెడుతూనే ఉన్నాను అసలు తన కంట్రోల్ లేకుండా పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు దెన్ హీ హియర్డ్ ఏ సౌండ్ అతనికి ఒక చిన్న సౌండ్ వినబడి మీరు రిలాక్స్ అనేసి అతని కోచ్ మాత్రమే సో హీ ఒబే విత్ ఆల్ హీ స్టూడెంట్స్ హీ ర్యాన్ అండ్ మేడ్ హీస్ గోల్ ఇన్ త్రీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సెకండ్ సో ఇంకా అతనికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ అంతా యూజ్ చేసి పరిగెత్తి అతను ఫైనల్గా త్రీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సెకండ్స్లో రీచ్ అయ్యాడు ద డెసిషన్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ఫోర్ మినిట్ రన్నింగ్ వాస్ ఎంటైర్లీ హిస్ ఓన్ సో ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఇది గోల్ పెట్టుకున్న మన బ్యాలిస్టర్ యొక్క ఈ లక్ష్యం అనేది ఎవరి ఫోర్స్ కాదు దే వాస్ నో ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆర్ ఎంటైర్లీ హిస్ ఓన్ దిస్ ఇట్ వాస్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ జాయ్ సో ఇది ఎటువంటి మూమెంట్ ఆఫ్ విన్నింగ్ అనేది ఎలాంటి మూమెంట్ అంటే సంతోషం దుఃఖం రెండు ఒకేసారి వస్తే ఎలా ఉంటుంది మనకు కావాలనుకున్న గోల్ రీచ్ అయితే అటువంటి మూమెంట్ అనమాట హీ ఫెల్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ హ్యాస్ కమ్ బై హీస్ విక్టరీ సో అతను కోరుకున్న లక్ష్యం వేసేసరికి హీ ఇస్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ నో వర్స్ కుడ్ బి ఇన్ ఇంటర్ ప్రోసెస్ టు బ్రింగ్ హ్యాపీనెస్ సో అతను సంతోషాన్ని చెప్పడానికి వర్డ్స్లో కూడా లేవంట అసలు మాటలు లేవు అక్షరాలు కూడా దొరకవంట హీ వాస్ ఫ్రీ ఆఫ్ ది బర్డ్ ఇన్ దట్ హీ హ్యాడ్ బిన్ క్యారింగ్ ఫర్ ఇయర్స్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అతను పడ్డ కష్టము శ్రమ అన్నింటి కూడా ఒక విముక్తి అనేది వచ్చింది హీ ఫెల్ బి విల్డర్డ్ అండ్ ఓవర్ పవర్ హీ వాస్ రియల్లీ హ్యాపీ అండ్ హీ వాస్ వెరీ ప్రౌడ్ ఫర్ హిస్ సక్సెస్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ మినిట్ సో దీంతో మన ఫస్ట్ ఫోర్ లెసన్స్ కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి షార్ట్ స్టోరీస్ ది షార్ట్ స్టోరీ ప్లేయింగ్ ది గేమ్ సో ప్లేయింగ్ ద గేమ్ ది స్టోరీ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రైమ్ మై మ్యాగ్జిన్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ మీ సో ది రైటర్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ ఈస్ ఆఫ్టర్ మీ ది స్టోరీ షోస్ దట్ హెల్పింగ్ ద ఓల్డ్ అండ్ బీయింగ్ పొలైట్ టు దెమ్ ఈస్ ఎ రివార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో పెద్దవాళ్ళతో ఓల్డ్ వాళ్ళతో పొలైట్గా ఉండడం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది ఒక రివార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చెప్తున్నారు అలన్ వాస్ ఎ స్కూల్ బాయ్ అండ్ క్రికెట్ బాయ్ సో ఈ స్టోరీలో ఒక బాయ్ ఉన్నాడు హిస్ నేమ్ ఈస్ అలన్ హీసే స్కూల్ బాయ్ అంటే స్కూల్కి వెళ్ళే ఒక బాయ్ అనమాట అతను ఒక క్రికెట్ బఫ్ అంటే అతనికి క్రికెట్ అంటే చాలా పిచ్చి ఇష్టం అనమాట హీ వాస్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ స్కూల్ క్రికెట్ టీమ్ వాళ్ళ స్కూల్లో జరిగే క్రికెట్ టీంలో అంటే క్రికెట్ మ్యాచ్లో అతని టీం కూడా సెలెక్ట్ అయింది సో ఆ టీంలో అతను కూడా ఉన్నాడు అనమాట హిస్ పేరెంట్స్ వేర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో కొడుకు అలా పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నందుకు పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ హిస్ ఫాదర్ ప్రామిస్ టు బై హిమ్ ఏ బైసికల్ ఈఫ్ హిస్ టీమ్ వన్ ద మ్యాచ్ సో వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమని చెప్పారంటే ఈఫ్ యువర్ టీమ్ వన్ ది మ్యాచ్ అంటే మీ టీం ఒకవేళ విన్ అయితే ఐ విల్ బై ఏ బైసికల్ ఫర్ యూ అని ప్రామిస్ చేశారు ద డే కే సో ఆ రోజు వచ్చేసింది ఏ రోజు మ్యాచ్ జరగబోయే రోజు అలా పేరెంట్స్ విష్ హిమ్ హోల్డ్ హార్టెడ్లీ టు డూ హిస్ బెస్ట్ ఇన్ ద మ్యాచ్ సో పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా అతన్ని విష్ చేసి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పి పంపించారు ఆన్ ద వే హీ మెట్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ హూమ్ హీ హెల్ప్ టు రీచ్ ది ప్లేస్ బట్ ఆన్ ది వే వైల్ హీ వాస్ గోయింగ్ టు ప్లే ది మ్యాచ్ అంటే అతను స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు మ్యాచ్ ఆడడానికి ఆన్ ద వే హీ మెట్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ని కలిసాడు అనమాట సో యాక్చువల్లీ దట్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ అండ్ హీ వాస్ అనేబుల్ టు గో టు హిస్ ప్లేస్ అతను వెళ్ళలేకపోతున్నాడు సో అతనికి హెల్ప్ చేద్దామని అలా అక్కడ వెయిట్ చేశారు ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వాస్ వెరీ ఓల్డ్ హీ టాటర్డ్ లైక్ ఏ బేబీ అండ్ ఫెల్ డౌన్ కాకపోతే పాపం అతను హెల్ప్ చేసే
apna old man ki help chestu akade undi paadu then the policeman came and he handed this old man to him apna into dimpa mani a police apan ki cheppi jarigindanta cheppi atanu appaginchi he ran as fast as he could to the ground parigettukuntu vellaru but the match had already started appu late ga vellaru kada match start ayipoyi with disappointment he reached home chaala baadha tho atanu intiki tirigi vachadu his father congratulated him presenting the bicycle while the father ataniki bicycle present chesi congratulate chestadu ఇతను అసలు జరిగింది చెప్పే లోపు వాళ్ళ నాన్న కంగ్రాచులేట్ చేసి బైసికిల్ ఇచ్చాడు ఇతను చాలా బాధపడుతూ ఉంది హిస్ పేరెంట్స్ వెర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హీమ్ ఫర్ హిస్ హెల్పింగ్ నేచర్ టువర్డ్స్ ఓల్డ్ అప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పారు నువ్వు అలా ఓల్డ్ మ్యాన్ హెల్ప్ చేసేటప్పుడు నేను చూశాను నాకు ఆ పోలీస్ అతను అన్ని చెప్పాడు అని చెప్పి అతని యొక్క హెల్పింగ్ నేచర్కి ఫాదర్కి చాలా హ్యాపీ అనిపించి చాలా గర్వంతో అతను ఎంతో సంతోషంగా అతను ఇస్తా ఉన్నటువంటి ఆ బైసికిల్ గిఫ్ట్ని తీసుకొచ్చారంట నెక్స్ట్ మార్నింగ్ స్కూల్ బాయ్స్ అండ్ టీచర్స్ వెల్కమ్ హిమ్ విత్ లవ్ చేస్ ఫర్ హిస్ క్లైంట్ దాట్ అతను చేసినటువంటి ఒక మంచి మానవత దృక్పథంతో చేసినటువంటి పనికి ఆల్ ది టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ వన్ కంగ్రాచులేటెడ్ హిమ్ విత్ లవ్ చీర్స్ అంటే చప్పట్లతో అతనికి చీర్ చెప్పి అతన్ని వెల్కమ్ చేశారు ఈ సాక్రిఫైస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ఏ రివార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మనం ఏది సాక్రిఫైస్ చేసినా అది కూడా మనకు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రివార్డ్ రూపంలో వస్తుంది అనేసి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో మనం ఇప్పుడు కూడా చేసే మంచిని వేరే పని కోసం వదిలిపెట్టకుండా చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకు తిరిగి ఏదో ఒక రూపంలో ఆ రివార్డ్ అనేది దక్కుతుంది అని ఈ ప్లేయింగ్ ద గేమ్లో అలాగనే క్యారెక్టర్ వల్ల అర్థమవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద షార్ట్ సైటెడ్ బ్రదర్స్ ద షార్ట్ సైటెడ్ బ్రదర్స్ ఇస్ ఎ ఫేమస్ చైల్డ్ స్టోరీ ఇట్ ఎక్స్పోజ్ ఇస్ ద ఫాలింగ్ ఆఫ్ ద త్రీ బ్రదర్స్ సో ది షార్ట్ సైటెడ్ బ్రదర్స్ అనేది ఒక చైనీస్ స్టోరీ అనమాట సో ఇది చాలా ఫేమస్ స్టోరీ ఈ స్టోరీలో మనకి త్రీ బ్రదర్స్ ఉంటారు సో ఆ త్రీ బ్రదర్స్ ఆర్ ద లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది స్టోరీ సో వాళ్ళ గురించి మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చూడవచ్చు త్రీ బ్రదర్స్ ఆర్ ద లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టోరీ ఆల్ ద త్రీ బ్రదర్స్ ఆర్ షార్ట్ సైటెడ్ సెల్ఫిష్ అండ్ గ్రేవీ సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆ త్రీ బ్రదర్స్ కూడా ఎలా ఉంటారు చాలా సెల్ఫిష్ అండ్ గ్రేవీ అనమాట స్వార్థ పరులు అండ్ అత్యాశ పరులు ఇంకా షార్ట్ సైటెడ్ ముగ్గురికి కూడా సైట్ అనేది ఉంది తల్లి సరిగ్గా కనబడవు వన్ డే ద యంగెస్ట్ బ్రదర్ ప్రపోజ్ టు టేక్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫినాన్సెస్ సో ముగ్గురు ఇంట్లో చిన్నవాడు ఏమంటాడు అంటే ఫ్యామిలీ యొక్క ఫినాన్సెస్ నేను చూసుకుంటాను అని చెప్తాడు he claim he claim the short sightedness of the eldest brother peddanne ki problem undi side ki kabatti ani reason chupistadu the second brother also joined the race second athane em antadante ala ite nen teeskuntanu charge anesi athane adugutadu the eldest brother did not accept the claim he proposed it is to prove the power of the son so peddathane accept cheyaledu vaa cheppe daniki mugguru kalisi manam oka test cheskundamu mee side ki naa side ki ever power entundo telusukundamu anesi ఒక టెస్ట్కి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు దే హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ట్యాబ్లెట్ నియర్ ది మోనాస్ట్రీ సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న మొనాస్ట్రీ ముందు ఒక ట్యాబ్లెట్ అనేది ఎన్క్లోజ్ చేస్తారు ఇన్స్క్రిప్షన్ మీద దాన్ని మనం చదవాలి అనేసి అనుకుంటారు దట్ నైట్ ఈచ్ లెర్న్ సీక్రెట్లీ అబౌట్ ది రైటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ మాంగ్ సో ఒక మాంగ్ దగ్గర నుంచి జరిగింది ఏంటి అక్కడ రాసేది ఏంటి అనేది ముందే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు దె థాట్ దే కుడ్ ఈజీలీ ఇచ్చిడ్ ది అదర్స్ ఒకరినొకరు మోసం చేసుకోవచ్చు అనుకొని ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు వెళ్ళి ముగ్గురు కూడా అక్కడ ఏం రాకుండా ముందే తెలుసుకుంటారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళ ముగ్గురికి కూడా కళ్ళు కనబడవు నెక్స్ట్ డే దే వెంట్ టు రీడ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్ ఈచ్ వన్ రీడ్స్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్ సో నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ చదివితే అక్కడ ఏమని రాస్తుంది అని చదువుతారంటే బీ హోమిస్ట్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అని చదువుతారు ఇలా ఉంది అనేసి ముగ్గురు చదువుతారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెన్ ఏ మాంగ్ కేమ్ అండ్ సే దట్ దట్ ఈ డిన్ పుట్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్ ముగ్గురు కూడా ఇక్కడ ట్యాబ్లెట్ మీద ఇది రాస్తుంది బీ హామిస్ట్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ అని చదివారు కానీ కాసేపటికి మాంగ్ బయటకు వచ్చి ఏమంటాడు అంటే సారీ మేము ఈరోజు ఇన్స్క్రిప్షన్ పెట్టలేము అని చెప్పేస్తారు దెర్ ఫాలీ వాస్ ఎక్స్పోజ్ సో వాళ్ళ యొక్క ఫూలిష్నెస్ వాళ్ళ యొక్క మూఢత్వం అనేది అప్పుడు బయటపడుతుంది అక్కడ లేని దాన్ని ఉన్నది అనుకొని వాళ్ళ ముగ్గురు షార్ట్ సైటెడ్నెస్ వల్ల ఉన్నది అనుకొని ముగ్గురు కూడా ఒకరి తర్వాత ఒకరు నేనే గెలుస్తాను నేనే గెలుస్తాను అని అనుకుంటారు దే రెడ్ బీ హానెస్ట్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ బట్ నెవర్ అండర్స్టాండ్స్ ద మీనిం
they were never honest so vall tricks vall esina plan danni fail ayipoya vall asalu eppudu kuda honesty ga leru hence the title matches perfectly well with the theme so kabatti ikkada unna title anedi theme tho correct ga match ayindi endukante the three brothers are short sighted both physically and mentally vall short sight anedi vallaki ikkada undi only physical ga ne kaadu mental ga kuda vallaki short sight undi anesi ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది ఓకే సో దీని కంప్లీట్ స్టోరీ నేను పిక్చర్ రూపంలో చిన్న చిన్న డాగ్స్ లాంటివి పెట్టి చేశాను ఎవరైనా కావాలంటే ఆ స్టోరీని డైరెక్ట్గా చూడండి మీకు స్టోరీ ఇంకా స్వీట్గా అర్థమవుతుంది ఆన్సర్లో మనం స్టోరీ మొత్తం రాయలేము కాబట్టి నేను చాలా షార్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టాను విచ్ యూ సీ దిస్ స్టోరీ ఆ స్టోరీని చూస్తే మీకు మంచిగా అర్థమైపోతుంది మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ని రాసుకోవచ్చు సంఘాల పంతులు ద అవేకనింగ్ స్టోరీ సంఘాల పంతులు వాస్ రిటర్న్ బై సురవరం ప్రతాప రెడ్డి ఈ సంఘాల పంతులు అనే స్టోరీని రాసింది సురవరం ప్రతాప రెడ్డి ద స్టోరీ రిఫ్లెక్ట్స్ లోకల్ డిఫరల్ స్ట్రగుల్స్ అండ్ సఫరింగ్స్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ విలేజర్స్ ఉంటారు ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ఒక పీపుల్ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ల్యాక్ ఆఫ్ సోషల్ అవేర్నెస్ అంటే అజ్ఞానం వల్ల జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల సొసైటీలో ఎలా ఉండాలి అనే సాంఘిక మరియు నాలెడ్జ్ ఎటువంటివి తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డారు ఎంత సఫర్ అయ్యారు అనేది మనం ఈ స్టోరీలో చూసుకోవచ్చు ఎ విలేజ్ సామసాగరం ఆన్ ద రివర్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ కృష్ణ వాజ్ అండర్ నిజాం సో సో ఒక బ్యాంక్ అన్నమాట బ్యాంక్ ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణకి దగ్గరలో ఒక విలేజ్ ఉంది ఆ విలేజ్ నేమ్ వచ్చేసి రామసాగరం ఆ రామసాగరం అనేది నిజం వల్ల రూల్లో ఉండేది ద విలేజెస్ ఆర్ ఇల్లిట్రేట్ టిమిడ్ అండ్ ఇగ్నరెంట్ ఆ ఊళ్ళో ఉన్న జనాలు అందరూ ఎలా ఉన్నారు అంటే దే ఆర్ ఇల్లిట్రేట్ వాళ్ళకు చదువు అనేది రాదు టిమిడ్ చాలా భయస్తులు అండ్ ఆల్సో ఇగ్నార్ ఇగ్నోరెంట్ అంటే అజ్ఞానులు ఎటువంటి విషయాలు వాళ్ళకి బయట విషయాలు తెలియనటువంటి అజ్ఞానులు అనమాట దే ల్యాక్ యూనిటీ వాళ్ళలో చక్క అందరూ కూడా ఐకమత్యం అనేది లేదు టేకింగ్ దిస్ అడ్వాంటేజ్ ద పోలీస్ వర్ డిమాండింగ్ లగ్జరీ ఫైట్స్ అండ్ రిచువల్ డ్రాస్ అవి విత్ ఆర్ క్లీనింగ్ సో వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి మూర్ఖత్వం అజ్ఞానం దాన్ని ఒక అడ్వాంటేజ్గా చూసుకొని అక్కడ ఉన్న పోలీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెట్టి చాకులు చేయించుకోవడం వాళ్ళకి కావాల్సిన సామాన్లన్ని తెప్పించుకోవడం ఇలా అన్నీ కూడా ఎటువంటి డబ్బులు విత్ అవుట్ ఎనీ పేమెంట్ యూస్ టు డూ ఇట్ దే హ్యావ్ టు క్లీన్ దర్ టాయిలెట్స్ రెగ్యులర్లీ టు గెట్ కాల్స్ ఎక్సెట్రా సో అంతేకాదు వాళ్ళ టాయిలెట్స్ క్లీన్ చేయించుకోవడం కాళ్ళు కట్టించుకోవడం ఆ పొయ్యిలోకి బట్టలు తెప్పించుకోవడం ఇలా అన్నీ చేయించుకున్నారు దే రిసీవ్ స్కోల్డింగ్స్ బీటింగ్స్ అండ్ వెహికల్ కాస్ట్ సో ఇవాళ వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకపోయేవాళ్ళు ఇంకా పైగా ఏం చేసేవాళ్ళంటే స్కూల్ డేస్ కిడ్స్ని ఇక్కడ నుంచి నడిపి పెట్టడము అవమానించడం లాంటివి చేసేవాళ్ళు అండ్ ఓల్డ్ ఉమెన్ డైడ్ యాష్ వాజ్ కిడ్ బై బేగన్ ఫర్ ఫైర్ వుడ్ సో అక్కడ బేగన్ సాహేబాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫైర్ వుడ్ తీసుకురాలేదు అని చెప్పి ఒక ఓల్డ్ ఉమెన్ని కిక్ చేస్తే పాపం చనిపోతుంది మెన్ వేర్ కిట్ అండ్ స్లాబ్ బిగిల్ సెట్టర్స్ ఫర్ నాట్ ఒబ్బోయింగ్ దెమ్ సో ఎవరైనా వాళ్ళ మాట వినకపోయినా చెప్పింది చేయకపోయినా వాళ్ళని చెట్లకే కొట్టేవాళ్ళు అంట A girl was branded with hot iron for not cleaning toilet. Well, toilet said to clean chayaluru and chepti, hot iron box use ko nana chandam mida petta aranta. The list is endless. Ikka da yanta ghoranga torture chesar ilanti inka chala unnai. Then Sanghala Pantulu came to rescue the villagers. So, alanti situation lo Sanghala Pantulu are village ki ochi valandar ni kaapadaru. He explained about their rights and helped them in forming Sanghala. అసోసియేషన్ సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ వాళ్ళందరినీ సంఘాలుగా విడదీసి ఎవరు కూడా సంఘం లాగానే అంటే యూనిటీగా ఉండేలాగా చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన రైట్స్ గురించి వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళ మనసుకు ఉన్నటువంటి హక్కులు ఏంటి అనేసి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చేశారు దెన్ ద విలేజెస్ రివోల్టెడ్ అగెన్స్ట్ ద పోలీస్ సో వాళ్ళ హక్కులు అన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అప్పుడు పోలీస్కి ఎగెన్స్ట్గా ఉండడం స్టార్ట్ చేశారు యాజ్ ఎ రిజల్ట్ మోటర్ మీన్ came to enquire so ya pedda godiga yesariki motam mein anta kadina police valaki pedda sariki pichadu he realized the folly of the police so police lu chesina atuvanti foolishness anta vaalu chesina atuvanti anni kuda valaki telisipoyindi anamata 
ద పోలీస్ వేర్ ఫైర్ ఇష్యూస్ సో అక్కడ ఉన్న పోలీస్ వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు పనిష్ చేశారు దే రిమూవ్ ద పోలీస్ స్టేషన్ ఫ్రమ్ ది విలేజ్ ఫైనల్గా అక్కడ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు తీసేశారు జస్టిస్ ప్రివేల్డ్ మొత్తానికి న్యాయం అనేది వాళ్ళకి దక్కింది ద విలేజెస్ సైన్ యూ నో బౌండ్స్ పైక ఆ విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళ ఆనందానికి హ్యాపీగా లేదు ఎవ్రీ వన్ సెలబ్రేట్ బిట్ ఆఫ్ అ బిగ్ ఫెస్టివల్ సో దే వెర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దర్ టార్చర్స్ వేర్ గాడ్ దే వెర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దే ఆల్ ఎంజాయ్ విట్ అండ్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ అ బిగ్ ఫెస్టివల్ సో మనం కూడా మన రైట్స్ని అన్నింటి తెలుసుకొని వాటిని చూసుకోవాలి ఎవరో ఏదో చెప్పారు అని చెప్పి గట్టి చాకు చేయించుకుని ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మనం చేయడం కరెక్ట్ కాదు అనేసి ఇక్కడ చదవరం ప్రతాప రెడ్డి గారు సంఘాల సంతలు లెసన్లో చాలా చక్కగా చెప్పారు సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ అవర్ లెసన్స్ సో మై లెసన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఓకే సో ఒక చిన్న సజెషన్ ఏంటి అని అంటే సో జనరల్ వాళ్ళకి పోయిట్రీలో ఫోర్ ప్రోజ్లో ఫోర్ ఇంకా షార్ట్ స్టోరీలో త్రీ ఉన్నాయి కదా సో షార్ట్ స్టోరీ నుంచి ఏవైనా టూనే చదువుకోండి సరిపోతా ఎందుకంటే మీకు చాయిస్లో ఇంకొకటి ఏ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి రీడ్ ఎనీ టూ లెసన్స్ ఏవైనా టూ లెసన్స్ నుంచి అదొక ఆన్సర్ ఇదొక ఆన్సర్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పోయిట్రీ ఇంకా ప్రోజ్ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ ఉన్నాయి మీకు త్రీ త్రీ చదువుకోండి సరిపోతాయి త్రీ త్రీ చదివేసుకొని అనటేషన్స్లో ఒక టూని అటెంప్ట్ చేయండి ఆన్సర్స్ వస్తాయి కదా అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఆల్రెడీ అటెంప్ట్ చేసిన రెండింటిలో నుంచి ఒకటి రాసి అటెంప్ట్ చేయని థర్డ్ది ఉంది కదా అది అక్కడ రాయండి అలా చేయడం ద్వారా ఒకటి రిపీట్ చేసాం అంటే ఆల్రెడీ రాసిన దాన్ని ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ తీసేసి దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అనే సెంటెన్స్ తీసేసి రాయండి ఒక ఆన్సర్ని ఇంకొక ఆన్సర్ని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హ్యాపీనెస్ రెడ్ రెడ్ రోజ్ బిగ్గర్ ఆన్సర్ నేర్చుకున్నారనుకోండి అనిటేషన్స్లో హ్యాపీనెస్ ఇంకా రెడ్ రెడ్ రోజ్ రాయండి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్లో ఈ రెండు అంటే హ్యాపీనెస్ కానీ రెడ్ రెడ్ రోజ్ నుంచి కానీ ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ని రాసి నెక్స్ట్ బెగ్గర్ ఆన్సర్ని రాసేయండి అలాగే ఇప్పుడు ప్రోస్ ఉంది టూ సైడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫాదర్ డియర్ ఫాదర్ ఇంకా తిమ్మక్క మూడు ఆన్సర్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నారు సో టూ సైడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫాదర్ డియర్ ఫాదర్ ఏమో అనటేషన్స్లో రాయండి అంటే త్రీలో ఏవైనా టూ రాసేసి ఆ మిగిలిన రాయని ఆన్సర్ని ఇంకొకటి రాసిన పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్లో బాగా కరెక్ట్గా రాసిన అనుకున్న ఆన్సర్ని ఒకటి ఆన్సర్స్లో రాయండి సో మీరు అవి త్రీ ఇవి త్రీ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకు తక్కువ టైం ఉంది అండ్ నేర్చుకునేది ఏదో పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుందాం అనుకుంటే చదువు అలా చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ మై సజెషన్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వొకేషనల్ వాళ్ళకి ఫైవ్ లెసన్సే ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్లోనే వస్తాయి ఈ ఫైవ్ని అటెంప్ట్ చేస్తే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి సో హ్యాపీనెస్ రెడ్ రెడ్ రోజ్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫాదర్ డియర్ ఫాదర్ ప్లేయింగ్ అగైన్ ఈ ఫైవ్ ఆన్సర్స్ మీరు చదువుకొని పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడ అటెంప్ట్ చేయండి ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యర్ ఎగ్జామ్స్ టే